ಜಾವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಂಬ ಜಾವಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೆಡಿಕೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಜಾವಾ ಎಕೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿನ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಬಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೆಡಿಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಲಿನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಬಳಕೆಯು ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋಕನ್ ಹೈಫನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಎಂಬ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಾವು ಜೆಡಿಕೆ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಾವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜೆಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕಳೆಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೆಡಿಕೆ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನ ಅನುಮತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ರೆಪೋಸಿಟರಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಮೊದಲೇ ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಂಬ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಕೆ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಜೆಡಿಕೆ ಹೈಫನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಫನ್ ಜೆಡಿಕೆ ಎಂಬ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಪ್ಲೈ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಬದಲಾಯಿಸಿದವುಗಳ ಸೂಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಓಪನ್ ಜೆಡಿಕೆ ಹೈಫನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಫನ್ ಜೆಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತೆಂದು ಅರ್ಥ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೈಫನ್ ವರ್ಷನ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿ ಜೆಡಿಕೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಫಲವಾಗಿ ಜೆಡಿಕೆ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸರಳವಾದ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಎ
ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಜಾವಾ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಜಾವಾ ಎಂಬುದು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಜಾವಾದ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಜೆಎಸ್ಪಿ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜಸ್ ಇದು ಕೋಡ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಜೆಎಸ್ಪಿ ಎಂಬುದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜಾವಾ ಅಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಂವಹನಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಜೆ ಟು ಇಇ ಅಥವಾ ಜಾವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜೆ ಟು ಇಇ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಎಂಎಲ್ ತರಹದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಜಾವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಜಾವಾ ಬೀನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಪುನಃ ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸತಾದ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾವಾ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೆಡಿಕೆ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮತ್ತು ರನ್ ಮಾಡುವುದು ಜಾವಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು ಜಾವಾದಲ್ಲಿನ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಎಂಬಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೆವು ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಣವು ಕಾರ್ಯಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಹೈಫನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಈ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಎಂಬ ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕಲ್ಪವನ್ನು ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಹೈಫನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಡಾಟ್ ಓಆರ್ ಜಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಎಂ ಇ ಐಸಿಟಿ ಹೈಫನ್ ಇಂಟ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪಾಠದ ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಚಕ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ವ